说我自作多情吗？那干嘛救我？你想多了。要不是你受伤，我也跟着受罪。我才懒得管你，我才懒得管你。臭猫。还说不在乎我，为了我连比赛输赢都不。恭喜少将军、二少爷、胡言将军，三组队伍过关斩将，进入第三关。比赛到最后一关，只剩下武力比拼。今夜大家吃好喝好，放松放松。本城主在此预祝三位，明日一决，一展雄风。另外，请诸位放心，发生在城主府的刺杀案，本城主绝不姑息。肖大人现在已经在彻查此事，相信用不了多久，会给诸位一个交代。烦请三位将第二关取得的物品放在托盘中。不瑶是因为救我才碎的，不然我跟城主夫人求情。嗯。听说少将军虽然是第一个取得不瑶的，但是却摔碎了，怕是不能成功晋级了。夫人，本将军这样，算通关了吗？可以顺利过关了吧？我们少将军找了全洛之城最好的工匠，在不瑶破损处。雕刻了一枚薄荷叶，巧夺天工，根本看不出一丝裂痕。呃，少将军足智多谋，我们洛日城就是缺你这样聪明、应变机灵的人。诸位远道而来，还不曾欣赏我洛日城的舞蹈。来人，献舞！这大好的日子，我也敬你一杯吧，公主。这
，这么多人呢，多少给点面子吧。啊，公主，哎呀，你这脸不行吧，公主？先干为敬了啊！大哥，你跟我说句真心话，既然你已经决定娶公主了，为什么还要这样对待小薄荷？高手行事，你懂什么？其实我早就发现，驿站和城主府的刺杀事有蹊跷。这个天狗似乎对我们的一举一动非常的熟悉，他很有可能就潜伏在我们身边。依我所见，这天狗要么是参赛选手之一，公主，我我都喊了三百了，公主，要么是主办方。好久。当然了，还有一种可能。肖大人，不管是谁，我一定不会放过他。我会亲手把他揪出来，给小薄荷一颗完整的白魂珠。我心里自然有数，你不要随便掺和，别到时候误了我的事。小薄荷的事，我莫雨溪可不会轻易退让。你说完了吗？我这哪点比不上他们了？哎哎，公主，父王、母后，女儿身体不适，就先回房休息了。哎、愣着干嘛？说这句我，你什么你去啊？哦，小薄荷姑娘，肖大人有请。不知萧大人找我何事？今日城主府意外，我去查看了案发现场，那盏琉璃灯，分明就是要置你于死地。你在落日城，有什么仇家吗？我是第一次来落日城，人生地不熟，怎么可能结仇啊？那你的哥哥，苏子墨，有什么仇家吗？萧大人认识我哥哥。萧大人，我此行就是来找哥哥的。你是否有哥哥的线索？我没有你哥哥的线索，是王子告诉我你在找哥哥一事。啊，我也是追查刺客，所以怀疑这事与你哥哥有关。你放心，刺客一事，我定会追查到底。还请姑娘回去，不要和任何人说我见过你。公主，你究竟想要什么呀？问世间情为何物，只叫人死不瞑目。我的一片真心，为何就是看不见？难道你渴望的是无尽的草原和广袤的沙漠？你不愿做那被城主束缚的金丝雀，你想要自由的飞翔。我做你坚实的后盾啊！你去飞，上头，我背。胡言将军，嗯，少将军去哪儿了？你知道吗？你别跟我提这个人，你一提他我就，好像朝池塘那边去了。谢谢，您继续。臭丫头。这个天狗似乎对我们的一举一动非常的熟悉，他很有可能就潜伏在我们的身边。嗯
这面上涂有西域奇毒，黯然百草枯。近几日的这几起袭击，分明是针对我和小薄荷的。到底是谁呢？想什么呢？据我所知，天狗的眼睛直视日光，会呈现出一种独特的弯月形。天狗的能力仅次于属虎，这次落日之行，王子殿下一定要小心。天狗到底有什么实力，能让姐姐如此谨慎？听说天狗可以读取人心，操控傀儡，一旦被他读心，印堂会闪过一道红色的印记。在我房间门口，等我呢。刚才为何离席？刚才雷侍卫说萧大人找我有事儿，我就去了。啊，你知道吗？萧大人好像知道我哥哥的事儿，而且他这个人有点奇怪，好像在套我的话。以后呢，没有我的允许，你不准擅自行动。江湖险恶，不行就撤。我小薄荷的随机应变能力，那可是数一数二的。那我说过的话呢？我不想重复第二遍。还有，小心肖大人。肖大人果然有问题。早点回去睡吧。出落风暴妹，伤口要及时处理，不然的话。嗯、你受伤的不能喝酒，给我。你喝。哎。我这也是为了公主好，对我好有什么用？我对少将军那么好，他却视而不见，从小到大都没有一个人敢这样对我。我也知道，追少将军的时候，应该。欲擒故纵、运筹帷幄什么的，像我这么直接莽撞，是不大好的。但是那又怎样？本宫就长得好看吗？嗯，好看其实，当我看到他那样奋不顾身的去救小薄荷的时候，我就知道，我
我永远比不上小薄荷在他心中的位置。嗯，沙将军永远都不会奋不顾身的那样救我。哦，你昨天跟公主喝酒了，少将军。少将军，谢少将军。嗯。你不用大费周章的夺冠了，我已经把白魂珠从驾州里拿出来了。我知道，你就是想用它去吸引收服天狗。拿去吧。公主这是何意？你可以直接退散了。这种强人所难的感情，我不需要。嗯。公主还是把白魂珠拿回去吧。嗯。这件事情呢，就当什么事都没有发生过，以免节外生枝。我确定天狗。就在我们身边。天狗善于蛊惑人心，如果不能及时把天狗收服，到时候不仅仅是公主，整个落日城都会有危险。你可知道？那少将军可有对策？自然，我定会有对策，让天狗原形毕露。好，那少将军需要一切协助，我定会极力配合。多谢公主。三组人都到齐了。下面由萧大人宣布第三关的比试规则。本关的任务是取得我们落日城一族的俗花落樱花。这落樱花在落日城寓意美好良缘，逢三年才开一次花。依照我们落日城的传统，英雄向心爱的女人表白心迹，就要去落日森林采得落樱花。此次之行，路途险峻，各位务必小心谨慎。我会在终点等候大家。这只丑猫。为什么还不理我？身边突然没有他叽叽喳喳，还真有点不习惯。没事吧？谢谢二少爷。你是不是觉得夏大人和天狗有？砍路，没有能力呢，就不要跟上。出点什么事情，莫雨季可保不了。凶什么凶？你保护我不就好了？传闻啊，这落日森林异常凶险。一进难出，这在我看来也不过如此。霍元将军，还是小心为妙吧。不对，我们又回到了原来的地方。小姑娘，你现在可不是开玩笑的时候啊！是真的，我刚刚在这里做了标记，绝绝对是真的。少将军，莫非这就是鬼打墙？区区障眼法。雕虫小技，小波和继续留在比赛中只会更加危险。就趁这个机会，让他和莫雨姬出去吧。啊
。二位，先走一步。这是我凭印象还原的落日森林的地图。现在是正午，太阳在正南方，那我们的影子应该朝北。这么看来，落日森林的出口就在这儿。你只要跟着我就好了。两位比我预想的早了两个时辰，少将军，咱们俩做个交易怎么样？嗯，我知道你对公主根本不感兴趣。这样，到时候我迎娶公主，你拿嫁妆，咱们各取所需。闭嘴！少将军，果真如你所料，他们没有痛感，必须刺穿心脏才足以致命。我说少将军，你这是招惹了一帮什么怪力乱神啊？少将军，这是为何呀、啊？他怎么来了？少将军，别激动，有话好好说，是不是有什么误会啊？偷袭本将军，等我抓到他们，一定将他们碎尸万段！哎呦，哎呀！落樱花是我拿到的哦。哦。前几日是我太任性，一意孤行，错怪了你。你方才将我撇下。是因为知道终点有危险，不想让我来，对不对？你想说什么？那……那。
那我现在把落樱花送给你，我们和好好不好？接受了，就代表我们和好了，不准再生我气了。大哥心中主意已定，为何要给小薄荷不切实际的希望？轮不到你对我指手画脚，我们俩很熟吗？我说过了，小薄荷的事我绝不会退让。好，那我给你一个机会。少将军，你赢了，接下来打算怎么做？肖大人的眼睛面对太阳，没有出现月牙形状。所以他不是真正的天狗。为了引出天狗，我别无选择。那你不怕小薄荷伤心吗？恭喜少将军！荣获桂冠，成功迎娶小女。我看择日不如撞日，明日便设宴大婚。哎呀，怎么样，少将军，意下如何呀？城主，你要不再考虑考虑？考虑什么？考虑考虑我呀！您看我，为落日城，鞠躬尽瘁，死而后已。我没功劳也有苦劳啊！您看我对公主一片赤诚。闭嘴！堂堂一国将军，这副模样还提要求？哼！夫人，您觉得呢？一切按照婉儿的意愿去办吧。父王、母后，女儿心意已决。<笑>好。一切按照计划行事，不可以出半点差错。属下明白。这个女人又在搞什么？把自己喝成这样，难道她还不明白，娶公主是在做戏吗？喝醉酒的样子，还蛮可爱的嘛。莫修然，我知道，你不是真心想娶公主。你才知道啊！你是为了帮我拿到白魂珠，对不对？嗯。只要我不娶公主，我就
嗯，我就把魂珠还给你。大不了我，大不了我以后都让着你。大不了我像祝英台，喜欢梁山伯一样，喜欢。梁山伯跟祝英台终究是悲剧，我绝对不允许这种悲剧再重演。行，我就把你变回猫，看你怎么成亲。你变，小波。对不起，我只是不想让你冒这个险。我不允许你受到任何伤害。这一书书到头。二叔梳到尾，三叔梳到白发。行了，不用梳了。办我办的还不错嘛，乖。嗯，这眉毛还差点意思。这样好多了我是怎么回来的？不是，哎，你怎么挡道啊？等等。